guys, welcome to our channel, uh, GT Tech. So, mayroon tayong panibagong video uh, sa about sa Microtech tutorials natin. Uh, kung paano mag-connect, mag-gawa tayo ng PPOA connection natin. So, uh, gagawa tayo ng connection uh, para sa PPOA and then sa LAN natin. So, i-restart ko muna to or i-reset ko muna ng ating uh, Microtech. So, system. Uh, Punta tayo sa reset configuration. No default backup, do not backup. And reset natin. Yes. Wait lang natin siya ma-reset. So, just wait lang natin. Kailangan na lang natin na uh, hintayin. So, ayan, mali-disconnect tayo. So, kailangan natin i-refresh. Uh, Magbibigay siya ng IP, neighbors, refresh natin. So, ayan, may, uh, mayroon na. Then, 00, kung nakita natin, 00. Kung ang IP, wala pa po siya. Then, Ayan, lalagay tayo ng password, 1, 2, uh, 1, 2, 3, then 1, 2, 3, then change natin. So, ayan po, ibig sabihin, wala po siya ng mga laman. Ayan. Ayan. So, first to it, uh, punta po tayo dito sa uh, ating interface, then i-rename lahat natin siya. So, ISP1 natin is, lalagay natin si ISP, then apply. Si Ether 2 natin, uh, PPP OA, and apply, then, then si 3 is uh, PPP OA, apply, then si Ether 4, PPP OA. Uh, kasi ang connection ko is more on PPP OA. Yan. Yan. Then, Ether 5 is si ating uh, LAN or CPC natin, personal computer natin. Apply. So, ayan. So, nakarinig na po tayo. Then, punta po tayo dito sa bridge. Iko-connect natin yung tatlong PPOA natin. Create mo na tayo ng bridge. Then, bridge natin, PPOA. Apply. So, meron na tayong bridge. Then, punta tayo sa port. Pag isa-isay natin itong si Ether 2, 3, and 4, sa isang port lang po. Ano, sa isang bridge. Apply. Add ulit tayo. Ether 3. And add ulit natin si Ether 4. Okay. So, yan po. Uh, Na-add na natin si tatlong uh, PPOA. So, next po is gagawa na natin siya ng address si uh, PPOA. So, punta tayo dito sa address. Talagay natin siya is... Uh, 22.0.0.1 slash 24 yan uh, lagay natin dito si uh, PPOA yan, bridge PPOA apply so okay so next po is, uh, lalagay naman natin si uh, si LAN uh, kay LAN ba is uh, 33.0.0.1 slash 24 then hanapin natin si LAN and PC apply okay since meron na siya ang dalawa so magkikrate po tayo ng pool about kay PPPOA so punta tayo sa IP then pool add lang natin kikrate natin si uh, uh, pool na PPPOA then lagay natin dito uh, 22 dot zero dot zero dot five pag start sa five up to twenty two dot zero dot zero dot two five four hanggang two five four sya lay lang natin okay so since meron na tayong pool then next natin is uh, punta tayo dito sa ating uh, server the CP client iyan natin si server natin si ISP natin 
Then ayan, kakilik na po si ISP natin. ISP, then apply. Status natin dapat bounded. So, since bounded na po siya, uh, next natin i-input to tayo dito sa DNS. Lalagyan natin si Google DNS 8.1, 8.8.8. Then, next natin is 8.4. Or, pwede tayo mag-add pa ni player 1.1.1.1. Ayan, then, allow remote request. So, since meron na tayo, meron na tayong DNS. So, next po tayo ito sa internet natin. Firewall, not... Then, general natin, chain, source not, then out interface, tanapin natin si ISP natin. Then, sa action, is masquerade natin. Apply. Okay. So, meron na tayo, firewall. Then, next natin is, try na natin si ating ISP. Ay sila natin, sila si PSIG. Ito sila natin si kung magkaroon na siya net. Uh, try nga natin dito sa new terminal kung meron na siya. Uh, one, two, three. Uh, then password. Ano na lang. One, two, three. Then, uh, ano ba yun? Uh, admin ba yun? Admin. Uh, one, two, three. Ayan niya. Si now. Ping 8.8.8.8 okay, So, ayan po. Uh, ayan, may packet na nare-receive tayo. Uh, 54 ms. 55, 54. Ayan. So, click natin. Then, uh, punta tayo dito sa IP uh, server natin. Gagawa natin ng uh, uh, DHCP server. Silan. Ayan, hapin natin si LAN. Next natin, next, 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 next. So, ayan. So, makikita natin si LAN natin. Dapat meron na siyang net. Okay. So, meron na yan na net. Makikita natin dito si pool. Meron na siya. So, try nga natin ito. Uh, ayan. Ayan. Pass.com natin. O wala pa. Wala pa ba si... Ayan. Reload natin. Try natin i-enable, disable. Change the router settings natin. Then, disable. Enable natin. So, lagyan natin. 1, 2, 3. Ayan. Then, connect. So, try natin siyang test natin. So, ayan po. Mayroon na tayong internet. Okay. So, Uh, try na natin si PPOA. So, magkikrate na tayo ng PPOA. Connection natin. Yun po ay si LAN. Then, yun po is uh, lalagay na tayo si PPOA. So, since meron na tayong PPOA, then lalagay tayo ng queues natin. Uh, para dito mag-connect si PPOA. Then, sample queue natin is uh, PPP PPOA uh, Connection, ayan. Then, lagay natin dito si uh, 22.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
selection minimum distribution yan advanced packet packet marks status traffic yan uh, general uh, lagay lang natin dito is uh, uh, i see um 22 but is 0 uh, plus 20, uh, 24 yeah uh, 22.0.0. Uh, zero uh, yan uh, 24 apply lang natin okay so next po natin is uh, uh, pag tayo dito sa PPP uh, create na tayo ng ating server then ppp oa server then hanapin natin si bridge natin na ppp oa then one host nakacheck lang yan lahat sa akin then apply lang natin siya okay so punta tayo sa profile add lang natin general Lagay natin si 10 MBP at 10 MBPS. So, pal address natin is um, lagay natin is 22.0.0.1 uh, Yan. Uh, may lalala 24. Hindi, wala yan. Yan. Then, lagay natin dito si TPO all. Then, lagay natin the server. Hmm. The uh, 22 uh, dot zero dot zero dot one then the uh, Google DNS natin eight dot eight dot eight dot eight so yan po then limit natin is ten m plus ten m q natin is parent q natin is VPO connection so yan so uh, mayroon na tayong uh, profile na 10M, 10 Mbps. So, next natin is 5 Mbps. Uh, Copyin lang natin ito. Copy. Then, lagay natin is uh, 5 Mbps. Then, sa limit natin is, lagay natin is 5 M. 5 M apply okay so since meron tayong dalawa 5 mbps 10 mbps yan then lagay create tayo ng secret so magki-create tayo ng secret uh, dito add as uh, example natin is test then test it is for for demo lang po natin ano another is ppa profile natin the test is 10 mbps yan apply lang natin then add ulit tayo para sa 5 mbps natin sample is uh, 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 anong ba magandang profile natin sample is uh, uh, jo ayan uh, jo ayan then another jo ayan jo then, for PPOA natin, then profile natin is 5 Mbps. Apply. Okay. So, since meron na tayong dalawang secret, and may dalawang profile tayo, 5M and 10M. So, natry na natin si uh, secret natin, ang ating PPOA, kung gumagana ba siya. So, madi-disconnect po tayo now. Ililipat ko po itong aking LAN itong connection sa aking lahat para matest natin sa 2 dito sa ating ether 4 okay na PPOA so bubulunting ko na po madi-disconnect po siya so lalagyan natin dito sa ether 4 so connect natin siya so kung makikita natin Ayan. Ayan, nandito na. Oh. Diba? May meron na siyang transmit and may receive. May meron na siyang nare-receive. Ayan. So, so, makikita natin dito. Uh, 
Ayan. So, try nga natin siya. Uh, I-connect na natin. Uh, si Connect na natin si uh, test. Then, yung BPS po. Ano? Then, broadband natin. Broadband, connect. So, lalagyan natin si test. Okay. So, kailangan dapat may internet po siya, no? Dapat 10 Mbps. So, ayan, 10 Mbps. Uh, kailangan po uh, dito sa download natin 10 Mbps. So, tingnan nyo po, ano? Speed test natin. Dapat kailangan 10 Mbps sa download. Ayan. So, ayan po. Almost 9.9, 9.8 yung download natin. Yung upload naman natin. Tingnan natin. Kung makita natin upload. Upload. 3. Uh, yan. 10.4 Mbps. 9.8 Mbps. 9.8. So, meaning is effective po yung ginawa natin uh, PPOE connection. Uh, nakagawa tayo ng server. Then, secret. Dalawa. So, try naman natin si Joe. Okay, 5 EBP sa kanya yan. So, flip tayo. Punta tayo dito sa disconnect natin. Uh, remove natin siya. So, kung wala kayo niyan, dito tayo sa i-click lang nyo itong dial up. Then, set up new. Then, next lang natin. Create new connection. Then, broadband. Then, click natin si Joe. Yan, Joe. Then, password is Joe. Next, connect natin. So, oh, yeah, testing your internet connection. Kailangan maka-connect tayo. So, close lang natin. Minimize natin siya. So, ayan, connected na po si Joe. Nakikita natin, kumo-connect po sa kanya. Then, speed test natin siya. So, ayan po. Ah, uh, 5Mbps uh, almost ayan. 4.7 4.7 ayan. Mbps ang download natin. What about the uh, upload natin? Kita natin 5 Mbps. So, yun. So, ibig sabihin, effective po ang, ang ating uh, uh, ang ating uh, connection sa uh, paggawa natin ng PPPOA connection natin. So, I hope may natutunan kayo, especially sa mga baguhan na uh, magkukonfig about sa PPOA connection kung magde-deploy ka uh, sa kapitbahay or mag, uh, isang business uh, through PPOA connection para makontrol mo ang connection ng iyong uh, clients. I hope enjoy watching and my tutorial. See you guys for my next video. Please like and subscribe in my YouTube channel. See you guys.